Good morning mga bark Bali Ang gagawin po natin ngayon ay tutorial Kung paano mag change oil Netong uh, generator Bali Sabi sa manual Na yung first 5 hours Kailangan mag change oil na siya so, Sabi nasa ko dito So Kailangan natin mag change oil Ang mga kakailanganin natin ay of course uh, isang Philips screwdriver baka kailangan natin ng flashlight mamaya hindi natin sure baka kailangan din lang uh, sa uh, kailangan natin ng funnel pag drain at of course isang motor oil 10W40 para sa four stroke na generator so guys, ito na ang review natin. Isi-set lang natin tong camera. Babalik ako, okay? Okay, mga bark. And ito, nasa likod na tayo ng generator. Ito po yung back panel niya. Yan nakalagay ang mga specifications niya. Kailangan natin, sabi ko kanina, ng Philips screwdriver para buksan to. So, start na natin buksan. Madali lang to guys. Para lang nagbabaklas ng cover ng motor. <laughs> Parang kumbaga ito yung fairings niya. So, ang gagawin natin dito, atakin lang to yan. Nahatak lang yan sa kanya sa ilalim. Okay. Ayan guys, nakalabas na siya. Bali makikita nyo dyan. Nandito po yung yung drain plug niya at saka yung dipstick para sa oil. Dito siya makikita. Tapos ito na rin yung drain niya. Gagamitan natin siya ng panel dito. Pag drainin natin mamaya. Okay. So buksan na natin tong dipstick or yung engine oil stick ito check natin yung langis kung madumi ang marlinis yun guys ayun yung unang kinagay nila sobra sobra sa langis yung nilagay nila dapat pala 0 0.4 liter lang to so our 400 milliliters lang dapat ang nilalagay sobra sobra nilagay nila doon sa pinagbilhan bali ayusin na natin to so lagyan natin ng paper napkin dit sa ilalim just in case na mag leak para hindi mag leak sa loob ng ano, casing Kunin na natin yung funnel or embudo. Ikiklip lang po yan dyan. Kiniklip na ganyan. Tapos, tinitilt lang po itong itong generator. So, yan na ba? Pusod natin ng konti. Tapos, eh, ready nyo yung pag na nyo na pan. Okay, sabay tumba lang. Ayan guys. Ayan na siya. Nag-de-drain na. Ito na. Ayan mga barks. Tingnan nyo. Ayan nakikita naman dyan sa loob kong tumutulo pa or hindi, yan halos paubos na siya yan 
Tapos yung ano yung collector natin yung ko kinolek sa lumang kan ng pintura diyan ko na lang nilagay. Okay, Bart, buksan na rin natin yung air filter. Check natin kung madumi. Ito yung air box niya. Ito. Ilagay ko nga pala ng papel, guys, kasi tumapon yung langis nung pag-angat ko kanina. Okay, yan. Katanggal ng box. I-check mo may foam siguro sa loob to. Yan. So, yan ang air filter niya. So, para malinis naman, walang dumi ang air filter niya. Wala. So, ibalik na lang natin. Yan, okay. Pero maganda pa rin na regularly kinecheck natin ang air filter ng generator kasi ito yung kumbaga yung lungs yung lungs ng ano baga yan nihigop ng hangin nagsasala ng hangin guys, balik tayo, bali binaklas ko pala yung buong airbox kasi nag leak yung langis ito binabalik ko na siya pwede na natin lagyan ng langis ulit make sure lang natin na mahigpit yung mga bolt kasi nagba vibrate yung generator Yeah. Ito na natin ibalik tong Boom Ayan Tapos Ano ba ito sa baba Paano? Sige Ano ba magdidinak ba akong kayo? Ano ba ito? Ano ba ito? Okay, pag ganito ito, guys. Okay, guys, yan. I'm sure lang ninyo, guys, na pag nilalagay nyo itong power ng air filter is make pit para hindi siya makakahikop ng mga kung ano-anong mga dumi okay okay, nabalikunas para malinis lalagyan na tayo ng oil guys ok Barks, eto na naka ready na yung panel, nakatusok na lalagyan na rin natin ng 400 ml na motor oil kailangan 10 W40 gagamitin, yun lang po para sa mga 4 stroke na engine saka ano 400 ml lang or 380 or 390 ml mas magandang kulang huwag lang sa sobra uy taga lang matulo Okay guys, yan, nailagay na natin ang 400 
milliliters na motor oil. So, ikakabit ko na yung, ano, yung level niya, tapos itetest na natin siya. Mark, so ito na, kinabit ko na yung dipstick, so double check natin yung level ng oil. Na dapat nasa minimum. Maganda yung maximum, pero mas maganda yung nasa minimum. Ayan guys, oh. nandun, eksaktong sakto siya sa may full. So, okay na siya. Balik lang natin tong oil cover. Tapos, itest na natin siya. screwdriver para dito push lang dyan push lang sa baba okay. bit na mga screw so bali ang next na change oil ng generator natin is pag next 100 hours na mag change oil na ulit to or pag heavy load ibig sabihin araw araw ginagamit which is hindi naman namin gagamitin araw araw to pag heavy load siya gagamitin pang matagalan uh, 50 hours ang magiging next na change oil pero ang magiging sigurado dito sa amin yung susunod na change oil na ito is uh, next 100 hours na make sure lang na tight yung mga screw kasi nga diba barks nagbabibrate itong generator pag umahanda yan ilagay na natin lahat ng screw re-refill lang ko lang ng gasolina tapos tetest na natin mga barks okay okay guys ito na kakabit na natin yung gas bali nagkabit ulit ako ng panel kakabit na lalagyan na natin ng gas para matetest na ulit natin yung Bali yung gas pala na gagamitin nyo dito is yung uh, unleaded ang binili ko. Pwede rin siguro yung premium. Pero lahat naman na kasi ng gas is unleaded naman na uh, doesn't matter. Barks, eto na, nailabas ko na yung generator, na-refillan ko na siya ng gas I-start na natin siya Okay, the first thing kailangan natin i-switch on yung sa may fuel, sa may fuel cap, kailangan naka-on yan Tapos i-on natin yung uh, fuel cock on yung engine Yan Tapos Yan, choke on natin yung choke tapos isang malakas na hatak lang one click guys yan so yan balik na tanggalin mo na yung choke e yan pag nag on na yung output ibig sabihin ready to go na po yung generator ok so far guys yan uh, tutorial ko kung paano mag-change oil ng generator okay hanggang sa muli mga barks